，娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来。2022年8月，杨紫宣布与老东家欢瑞合约到期，不再续约。消息一出，就引起网友一片热议，粉丝是一致的欢呼，认为姐姐终于脱离苦海。但不乏有心人指责杨紫忘恩负义，忘了欢瑞对她的恩情。但鲜少有人知道，杨子这辈子最后悔的，就是与欢瑞签约了六年时间。2008年进入青春期的杨子开始发福长痘，而当时的娱乐圈正流行瓜子脸，还没褪去婴儿肥的杨子根本没有市场，不是开拍前被换，就是压根没有试镜的机会。这让还沉浸在小雪中的杨子一下清醒了，再不想办法的话，家有儿女就是他演艺之路的句号了。心急如焚的杨子父母找到了宋丹丹，希望能给女儿寻个出路。可谁知宋丹丹却说，这个行业最不缺的就是美女，何况杨子长得又不漂亮。就在杨子陷入迷茫时，黄圣依的老公杨子看中了这个小女孩的潜力，向杨子抛去了距离影视的橄榄枝。对于当时走投无路的杨子来说，无异于是雪中送炭。在签下杨子后，黄圣依夫妇还为杨子举办了盛大的十六岁生日会，送上了价值百万的钻石项链，可谓是诚意十足。照片里的杨子身穿白色衬衫，笑容灿烂，看起来受宠若惊。但本以为可以共赢的双方，谁也没有想到，这份合约仅在半年后就难堪的解约了。签下公司后的杨子干劲十足，想尽快回到演艺圈。但自己都签约半年了，除了一部女孩冲冲冲外，再无任何资源。记者摆脱童星身份的杨子向巨力影视提出了解约，最后杨子又马不停蹄地签下了华谊，成为公司力捧的新人。华谊对杨子十分看重，将小花们都在争抢的战长沙给了杨子，杨子也表演得十分卖力，甚至将自己的荧幕初吻献给了大自己十三岁的霍建华。但在杨子的心中，却是不想走大青衣路线的。整日奔波，辛苦不提，还没有流量小花看起来光鲜亮丽。于是，经过郑重考虑后，杨子再一次提出了解约。最后，杨子又签约了华杰工作室完美见信，都没有超过一年时间便解约，三年换三家公司，这样的跳槽频率在娱乐圈可谓是闻所未闻。一时间，谁也不敢签下杨子，生怕给出资源后又被解约。就在这时，欢瑞世纪向杨子递去了橄榄枝。当时的欢瑞捧出过杨洋,洋、杨幂、李某峰等众多一线明星，是造星行业内的翘楚。面对突如天降的好运，满心欢喜的杨子立刻签下了六年的合同。但当时的杨子还没意识到，自己最美好的青春就要留在欢瑞了。2016年，《欢乐颂》播出，刘涛、蒋欣再度翻红，王子文、乔欣脱颖而出。唯独杨子招来了一片骂声，不少网友认为杨子演得太夸张，做表情时只会瞪眼，说话咋咋呼呼，将战长沙跟霍建华学的全忘了，还自发组建了全民抵制邱莹莹的话题。但杨子却始终认为观众不喜欢她，就是觉得她长得不好看。于是当欢瑞投资改编的《青云志》上线时，不少观众大跌眼镜。杨子在剧中扮演的是第一美人陆雪琪。作为原著小说里人气最高的角色，剧版选角可谓是万众期待。但当镜头扫到杨子时，却没一个观众认出这是那个娃娃脸的杨子。在与别的演员同框时，杨子的脸上也总有挥之不去的充气感。在专业镜头前，脸部僵硬的状态一览无余。而同剧的赵丽颖刚刚大爆一部《花千骨》，状态正处于巅峰，两人在青云志发布会上的合照，至今仍被津津乐道。一个小巧玲珑、满满的胶原蛋白，一个挂着僵硬的微笑，那一年成了杨子的噩梦，连这两个角色都得不到观众认可。本想着通过青云志打开流量大门，却被打上了童星长残的标签。在铺天盖地的关注下，评分极低的青云志反而为欢瑞赚得盆满钵满。此后的欢瑞似乎找到了流量密码，马不停蹄地给杨子安排了《龙珠传奇》，还拿杨子与秦俊杰的恋情炒作。为《龙珠传奇》博得了一批流量，但最让人迷惑的是，杨子明明是女主，演员表里却没有出现杨子的名字。在杨子打开知名度后，欢瑞有名的艺人也陆续解约离开，于是这个奶昔人的任务便落到了杨子的身上。《龙珠》拍完也没有休息时间，而是立刻与任嘉伦一起拍摄《天机之白蛇传说》，但当宣传海报一发后，立刻引起一片哗然。
杨子身为一番大女主，宣传海报上却没有出现她的脸。更让杨子难以接受的是，该剧连给观众看的机会都没有，就直接被举报下架了。要知道，为了拍摄这部戏，她几乎每天都哭，眼睛都差点哭瞎了，付出却得不到该有的回报，这让杨子的粉丝心疼不已。在签约欢瑞的六年里，杨子一共只拿到了四个资源，一部是招观众骂的《欢乐颂》。一部是评分极低的《青云志》，剩下的两部更是在演员表上将他除名。忍无可忍的杨子只能自寻出路。好在他多年的敬业精神，导演们都有所耳闻，因此找上门的资源并不少。2018年，杨子终于等到了让他逆风翻盘的香蜜。沉沉烬如霜，虐心的剧情搭配上毛不易沈晨嗓音唱的《不染》，杨子成了内娱女星的哭戏教科书。同年，他还捧红了与自己合作的李现和某伦，成为九十小花中最有商业价值的女星。但为公司赚来巨大利益的同时，欢瑞也知道杨子肯定不会续约了。为了能尽快推出新的公司门面，欢瑞不得不将目光又投到了杨子的身上。在提出希望杨子参演《沉香如线》，好大一代诚意时，杨子毫不犹豫地选择了拒绝。为了更大的选择余地，他已经接下了许多无脑甜、毫无营养的剧本。好不容易有了挑剧本的资本，又怎肯陷入古偶的程序化表演？但是拍摄电视剧的机器一开，每天都在烧钱。已经商定的女主景甜有临时变卦，选择接了别的剧组。即便杨子百般抵抗，最终还是无奈接下了《沉香如线》。果不其然，粗制滥造的《沉香如线》一经播出，就收获了一片不知情观众的倒彩声。又是眺望川和三生三世的老掉牙戏码，嘲讽杨子在炒香蜜的冷饭，演啥都是一个样。受了委屈的杨子并不能辩解，只能默默忍受这份非议。好在与欢瑞的合约即将到期，杨子终于能拍自己想演的角色了。如今的杨子已成功与欢瑞世纪解约，再度出现在大众视野下的杨子成了妥妥的时尚达人。一袭粉裙包住纤细的身材。丸子头显得灵动俏皮，状态十分在线。春晚时所穿的一身红大衣，更是刚刚亮相就被抢购一空。事业也是红红火火，与邓为、谭健次、张晚意三位小鲜肉合作《长相思》，还未播出预约人数就破了百万。开设了自己的公司和工作室，摇身一变成了内娱响当当的小富婆。反观欢瑞世纪，虽然嘴上说杨子的出走并不会带来损失，但杨子官宣解约的第一天。欢瑞的股份就狂跌百分之四，一夜之间蒸发千万，只能说独行不义必自毙。或许在欢瑞的眼中，是自己在低谷期捞了杨子一把，但杨子如今的成绩却是他自己拼出来的。只是这边刚解约，哪边有出风波？众所周知，最近一段时间效果文化出事了，击下脱口秀艺人李浩时，涉嫌侮辱解放军；效果文化被罚款一千三百三十万，李浩时被带走立案调查。有句话叫“城门失火，殃及池鱼”。一时间，所有跟效果有关联的节目都要接受再次审核，跟效果无关的各方也把一根弦绷得紧紧的。某些活动或合作，尤其是涉外的，能停则停，能延后就延后。大家生怕引火烧身，牵扯到自己。就在这个当口，有网友爆料，杨子最近活动被暂停，不仅剧和综艺播不出来，线下现场活动以及即将官宣的代言都被叫停。而原因是因为他即将代言某泡菜国品牌，在相关帖子下面，不少网友开始臆测，这次杨子会不会彻底翻不了身了？再加上其他网友的渲染，营造成一种杨子即将被封杀的氛围。不过之后，该品牌还是官宣了和杨子的合作。就当大家以为此前都是流言蜚语不靠谱时，却有细心的网友发现，杨子及其工作室久久没有认领该代言。看样子反倒像是品牌方自作多情，这可不像是一个明星的正常操作。如此异常的行为，很快引起不少网友好奇。即使这是疑似，还真和这个泡菜国牌子有关，相关内容也并不是空穴来风。究其原因，还是要说到早几年的限韩令上，当年韩流风靡全国，不少泡菜国艺人纷纷来国内发展，反倒严重挤压了国内艺人的生存环境。但一纸限韩令。几乎将其全部逐出内娱，泡菜国艺人彻底在国内销声匿迹。近段时间，限韩令却时有放松的趋势，对韩娱也没有以前那样围追堵截，不然杨子也不会之前去和这个品牌谈合作。
，但是他运气不太好，正好赶上效果出世，逢生缩紧。这几天大环境不好，各方人人自危，生怕这把火就烧到自己身上。更多内幕还不太好说明。这些导致的后果之一，就是泡菜果相关事务都被严查整顿，和之前谈好的合作也只能暂时停滞。杨子也算倒霉，正好撞在这风口浪尖上了。不仅对泡菜国艺人效果出世之后对内娱影响也很大。作为国内首屈一指的脱口秀艺人公司，培养脱口秀艺人无数，几乎和各层都有牵扯。这次出事，直接导致与其相关的综艺节目都被二次审查。犯过错好不容易放出来的艺人也再次被盯上，已经定档的剧也临时撤档，甚至有的已经拿到发行许可，进行宣传阶段的剧也被打回去重审。至于什么时候能安然播出，就是未知数了。不过这些对杨子的影响只是一时的，冯沙一说完全是无稽之谈。不过是因为前段时间粉圈互撕，再加上对家下场，趁火打劫，故意折腾出来的。杨子入圈早，早年间也算是跟郑苗红的青衣，就算这两年转型流量道路了，也不会做出自讲身家的事，是非轻重还是分得清的。但毕竟他代言泡菜果品牌是板上钉钉的事，所以一段时间的审查还是必要的，粉丝们大可放宽心了。如此看来，效果仪式的长尾效应肯定逼不了，娱乐圈估计要迎来一场大清洗。想来前段时间爱某艺还发出新片招商预告，现如今看来都得暂时埋了，什么时候能挖出来还是未知数。不过这也是好事，内娱确实自由的过分。不然，效果也不会敢如此光明正大的在大庭广众之下犯错。小心谨慎些，比什么都好。明星人人自危，粉丝也是一样。毕竟谁都不敢保证表面上光鲜亮丽的明星，私底下有什么龌龊的心思和动作。所以这一次的全面审查，究竟能不能揪出几个害群之马，我们就拭目以待吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。